les nouvelles Romeo, donc c'est les nouvelles voitures d'officier, sont prêtes. Donc ça c'est euh, une des nouveautés, euh, voilà, ils viennent tout juste de les mettre en, en, en service là aujourd'hui, les trois Romeo. Et il y a une nouveauté aussi auquel je vais vous parler bientôt sur ma chaîne YouTube, j'en ferai une vidéo euh, spéciale, c'est ça. Ça c'est une échelle 64 mètres, elle vient d'arriver. Regardez-moi ça comment c'est haut. La bête. Énorme. Je suis vraiment, je suis vraiment trop excité. Euh, donc voilà, en bas, ils ont préparé les, les, les trois nouvelles Roméo, les trois nouvelles voitures d'officier. Je vous ai montré l'échelle 64 mètres. Elle est arrivée, elle n'est pas encore en service, mais elle est arrivée. Et donc euh, voilà, elle est juste énorme. Ça fera des superbes vidéos sur ma chaîne YouTube, je vais vous présenter tout ça. Bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais débriefer avec vous trois incendies, trois interventions. Comme d'habitude, je vais vous immerger aux côtés des pompiers de Bruxelles. Accrochez-vous car ce n'est pas de tout repos. La première intervention que je vais débriefer avec vous, il s'agit euh, d'un incendie. Un incendie qui a lieu à l'arrière euh, d'un bâtiment, dans un jardin. Comme, comme toujours, on part euh, départ incendie. On ne sait pas exactement ce qu'il brûle, parce qu'on a quelques infos, mais il faut confirmer que ces infos sont, sont réelles. Donc on part euh, à toute allure en direction de l'incendie. Et arrivé sur place, euh, on se rend compte que l'incendie est donc du coup à l'arrière du bâtiment, dans le jardin. Notion de explosion sur place. Notion de explosion sur place. Bien compris, Un an. Voilà bientôt un an que je partage le quotidien des pompiers de Bruxelles. Aux côtés des quatre compagnies, mes journées sont rythmées par les départs incendies et autres interventions impressionnantes. Un an que je monte avec eux, que je les filme en action. Partir sur incendie fait partie de leur vie. Ce chemin entre la caserne et l'inconnu. Les informations qu'ils ont au départ sont parfois peu rassurantes. Mais ils y vont sans une once d'hésitation. Ils y vont parce que des gens ont besoin d'eux. Ils foncent parce que des vies sont parfois en jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs incendies et vous verrez, ils ont tous un point en commun. Une tâche fastidieuse que je ne vous montre pas à chaque fois dans mes vidéos. Alors dès qu'on arrive sur place, moi la première chose que je fais, comme tout le temps, comme franchement à chaque intervention je fais ça, bah, j'essaye de voir où est-ce que je peux avoir le meilleur point de vue. Souvent, j'ai un bon point de vue parce que l'intervention euh, enfin l'intervention se situe en façade côté, côté rue. Donc là j'arrive sur place et voilà, je filme directement. Et dans ce, comme dans ce cas-là, l'intervention, l'incendie se situe à l'arrière du bâtiment et là il faut que je trouve un accès. Donc la plupart du temps je, je rentre dans les bâtiments à côté pour pouvoir euh, traverser le bâtiment et arriver sur la cour, enfin en tout cas dans le jardin à l'extérieur. Là euh, j'ai pu monter à l'étage de l'endroit où ça brûlait, je suis arrivé euh, au, à l'étage, au premier étage et comme ça j'ai pu avoir euh, accès à l'incendie, donc c'est le monsieur qui m'a euh, amené euh, à ce point de vue et comme ça moi j'ai un visuel directement euh, sur l'incendie. Mon objectif c'est toujours le même, c'est ramener des images, ramener des photos, des vidéos, euh, donc euh, pour la presse dans un premier temps et aussi pour du coup nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux des pompiers de Bruxelles. Et donc euh, voilà, là je suis arrivé à un endroit où je suis plutôt dans un beau poste pour avoir un, un bon visuel sur l'incendie et les pompiers qui commencent à, à attaquer euh, euh, cette intervention. Il s'agit d'une un, véranda qui, qui brûlerait donc véranda slash barbecue, 
Donc, euh, donc voilà, c'est pas un gros incendie, mais il y a quand même suffisamment euh, de dégâts, suffisamment de flammes et beaucoup de fumée. Et donc les pompiers doivent être, doivent être vigilants parce que euh, qui dit barbecue, qui dit véranda, dit souvent bouteille de gaz. Et là, il y, y a eu l'info qu'il y avait certainement une bouteille de gaz. Donc euh, quand il y a une bouteille de gaz, il y a risque d'explosion, c'est dangereux. Donc euh, il faut faire, faut faire super attention. Voilà, donc là je suis dans le jardin, donc je suis vraiment de l'autre côté du jardin et j'ai donc un bon visuel sur, sur l'incendie et je peux filmer à mon aise les pompiers qui sont en train de travailler. Donc quand il y a un incendie, les, les pompiers doivent s'assurer qu'à la fin de l'intervention, il n'y ait plus de points chauds qui est que pour pas que l'incendie reprenne. Donc c'est pour ça qu'il faut euh, ce qu'on appelle le déblai. Il faut tout déblayer, euh, souvent casser, euh, retirer, mouiller, etc. C'est vraiment un, un gros travail qui est fatigant et souvent c'est à la fin, bah, à la fin de l'intervention, donc souvent les pompiers sont fatigués. C'est dangereux parce qu'il y a des choses qui peuvent s'effondrer, on peut trébucher, on peut. Voilà, c'est quand même un, une étape assez, assez dangereuse. Étape dangereuse mais nécessaire. Pour, pour le bien de, de l'intervention. Donc comme vous pouvez le voir sur ces images, il y a quand même pas mal de dégâts, mais l'intervention s'est bien passée et l'intervention a été rapide. Euh, les sapeurs-pompiers ont encore fait un travail formidable. Regardez les gars, départ incendie, regardez, regardez. En direct. Écoutez. Regardez, ça va descendre. Départ incendie, ça part. Allez les gars T'as pas envie <rire> Merci Mimi, bisous hein. Allez, On est au 58 départ incendie, à Olivier Saint-Lambert, non Saint-Lambert, une nouvelle fois. On travaille sur le plus zéro. Nouvelle intervention, nouvel incendie avec les pompiers de Bruxelles. Comme à mon habitude, je monte dans la voiture de l'officier. Je monte à l'arrière et je filme du coup toute, toute l'intervention. On arrive sur place, il y a pas mal de fumée qui se dégage dans la rue. Et euh, très vite, on se rend compte que, enfin, les pompiers se rendent compte qu'il y a de la fumée qui se dégage des deux côtés de la rue. Donc là, il y a cette rue qui est ici et il y a la rue qui est de l'autre côté. Il y a également pas mal de fumée qui se dégage de l'autre côté. Donc moi, pour commencer, je suis de ce côté euh, de, de la rue et je filme du coup les pompiers qui, qui s'équipent et qui rentrent du coup dans les fumées pour voir ce qu'ils brûlent. C'est toujours une étape super, super importante parce qu'il faut, euh, faut trouver l'incendie, il faut savoir où est-ce qu'il est, tout en recherchant bien sûr euh, s'il y a des potentielles victimes à évacuer, donc, euh, donc voilà. Il y a vraiment beaucoup de fumée qui se dégage et moi euh, je pars de l'autre côté, je fais le tour pour aller euh, à ce niveau-là de l'autre côté et je vois que c'est euh, un garage qui brûle. Donc comme toujours, je fais des images, c'est mon objectif, c'est de ramener un maximum d'images. On peut voir que le garage est euh, rempli d'objets, de brol, comme on dit ici à Bruxelles, c'est vraiment rempli. Et donc euh, l'incendie, euh, quand on voit ça, on se dit que ça a bien brûlé, mais l'incendie aurait pu être bien pire, parce que tout n'a pas brûlé, mais si tout aurait brûlé, ça aurait été vraiment un, un gros incendie. Donc là, c'est une intervention qui est plutôt longue, car euh, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a du déblai à faire, et là, quand vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur, il y a beaucoup de déblais à faire, il va falloir retirer beaucoup de, de ce garage pour s'assurer que tout, 
t'es éteint, que, que, voilà, qu'il n'y que a plus de source de, de chaleur. Donc c'est vraiment un gros gros travail, toujours dangereux, parce que bah, les pompiers peuvent se blesser quand vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment, c'est vraiment dangereux et c'est pas toujours facile. Troisième incendie que je voulais traiter avec vous, que je voulais, euh, bah, du coup, je voulais partager avec vous, c'est un incendie, un feu de toiture. On est parti euh, du coup dans l'après-midi. Donc là, je suis avec euh, Luc, euh, le photographe du coup des pompiers de Bruxelles. Donc j'étais dans, dans son véhicule, dans son véhicule de fonction. Et quand on arrive, on voit ça. C'est un gros panache de fumée. Donc euh, voilà, quand on est pompier et qu'on arrive sur ça, on sait qu'on va devoir travailler, que les pompiers vont devoir travailler. Donc moi, sans hésiter, je commence à filmer. Euh, parce que mon travail commence tout de suite, il faut que je ramène des images et donc je filme. Arrivé sur place, feu de, feu de toiture, hein, feu de toiture confirmé. Donc les pompiers euh, cassent la porte pour pouvoir rentrer à l'intérieur du coup accéder euh, au niveau où ça brûle, donc au niveau euh, dans les étages, juste, euh, juste en toiture. Ok. Ok, c'est un peu de toiture hein moi j'arrive à m'infiltrer à l'intérieur pour pouvoir accéder du coup de l'autre côté et arriver dans le jardin comme j'ai l'habitude de le faire et, euh, et à ce niveau là bah, j'ai un meilleur point de vue parce que je peux voir du coup euh, les pompiers travailler, je peux voir euh, les fumées et, euh, et voilà même l'échelle qui est derrière c'est vraiment des belles images surtout avec ce temps, euh, ce temps fantastique quand il, fait, quand il fait beau comme ça c'est terrible et euh, voilà gros gros travail sur cette, sur cette intervention parce que les feux de toiture souvent ils sont compliqués, ils sont complexes parce qu'ils euh, sont souvent pas visibles. C'est souvent euh, du coup en toiture, donc c'est les poutres qui brûlent. Et donc euh, on a pas trop, les pompiers n'ont pas trop de visibilité euh, sur, euh, sur l'incendie. Donc, euh, donc voilà, là ce qui aide à trouver où est l'incendie, c'est bien sûr euh, du coup les, les fumées et la caméra thermique, les caméras thermiques. Mais euh, voilà, il faut s'assurer que le feu soit bien éteint. Il va falloir enlever les tuiles et on sait que le travail sera long et, euh, et, et minutieux parce qu'il bah qu faut, comme d'habitude, s'assurer que tout soit éteint avant le départ, le départ des pompiers. Mais donc là, le, la, donc la ligne, elle est déjà établie jusqu'au niveau concerné de Voilà, c'est assez impressionnant quand on voit ces images, on voit qu'il y a énormément de fumée, on, on sait que ça brûle du coup à l'intérieur, mais, mais voilà, le, la toiture est en train typiquement de, de, partir, de partir en feu, partir en fumée, donc il faut faire vite, il faut, il faut attaquer aux beaux endroits, aux bons endroits, pour pas que, le, bah pour pas que toute la toiture s'embrase. L'échelle à emboîtement, donc l'échelle à emboîtement c'est euh, vraiment quelque chose de particulier ici à Bruxelles. C'est vraiment l'échelle des pompées de Bruxelles, c'est une échelle qui s'emboîte. Un jour j'en ferai une vidéo parce que c'est vraiment impressionnant. Et là on peut voir Dino, que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo quand on faisait une lasagne à citer. Là donc c'est Dino qui est en train de bah, monter l'échelle en boîtement. Comme vous pouvez le voir, elle va s'emboîter. Donc il y a deux plans qui vont s'emboîter. Euh, là elle est faite dans un, dans un endroit confiné, c'est-à-dire que l'échelle ne peut pas être emboîtée et être déployée normalement parce qu'il n'y a pas de place. Donc du coup ils doivent l'emboîter en montant plan d'échelle par plan d'échelle, c'est vraiment très impressionnant. Là, c'est chouette à voir parce que c'est fait sur une intervention, mais quand ils la font euh, et qu'ils la déploient euh, entièrement, c'est vraiment, vraiment très, très impressionnant. Et un jour, bien sûr, je vous ferai une vidéo, c'est pour ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, je vais vous montrer quelques techniques euh, des pompiers de Bruxelles, c'est super, euh, super intéressant, ils ont vraiment des, des superbes techniques. Donc abonnez-vous, comme ça, je vais pouvoir, euh, bah, comme ça, vous allez pouvoir voir tout, euh, 
tout, tout l'envers du décor des pompées de Bruxelles. Donc une fois que l'échelle est installée, les pompiers ont un meilleur accès à l'incendie et donc du coup ils vont pouvoir continuer à travailler. Donc là c'est encore un travail fastidieux parce qu'ils vont devoir enlever les tuiles et donc s'assurer que, bah, que, que, que l'incendie ait été éteint. Est-ce qu'on a un risque de propagation sur la maison en face à la si c'est voir comme ça, nous on stoppe euh, avec des machines, on veut la propagation à son endroit. Ça va. Axel Est-ce qu'au niveau de la corniche, côté façade, Charlie, donc l'autre maison, on en est où Il y a une propagation qui risque Souvent sur incendie, les, euh, les échelliers euh, me demandent si je veux monter avec eux sur l'échelle. Donc c'est vraiment trop sympa de leur part, à chaque fois je suis trop content. Du coup, moi, ça me permet d'avoir aussi euh, des, un point de vue différent, de pouvoir filmer euh, bah, d'une autre manière, en hauteur et pouvoir voir un peu le travail euh, du coup euh, sous, sous un, autre, un autre angle. Donc voilà, merci aux écheliers qui me, qui me font monter, euh, c'est toujours un, un, un super plaisir. Comme je vous l'ai dit, et euh, voilà, c'est le thème de cette vidéo, c'est le travail acharné sur intervention. Gros travail de déblai, il faut enlever toutes les tuiles. C'est un travail qui est aussi très dangereux, hein, comme je vous l'ai dit avant, mais c'est très dangereux surtout quand c'est en toiture, parce qu'il y a toujours le risque de chute. Donc euh, voilà, il n'y a pas trop de risque parce que euh, on, la, la toiture est, euh, est collée à, à un niveau. Mais euh, voilà, quand c'est vraiment haut, il faut euh, s'équiper, enfin, du coup s'attacher pour ne pas, pour pas chuter. C'est dangereux, comme, comme toujours, hein, c'est la fin de l'intervention. Le déblai, c'est à la fin de l'intervention, donc euh, fatigué, fatigant et donc c'est dangereux. Donc là, comme on peut le voir ici, euh, il n'y a plus de fumée qui se, qui se dégage. Donc, euh, donc le feu est a priori éteint, mais c'est souvent traître parce que des fois le feu continue de se consumer. Et c'est pour ça que les pompiers sont équipés de caméras thermiques pour pouvoir euh, voir du coup les sources de chaleur et pouvoir éteindre le feu euh, au mieux. Voilà, donc c'est tout un travail de fourmi hein, qui se passe du coup après l'incendie. Ça on le voit vous, pas souvent, moi je vous montre souvent l'incendie. Mais euh, après l'incendie, une fois que l'incendie est éteint, il y a tout ce travail de déblai, tout ce travail de acharné hein, pour pouvoir euh, vraiment s'assurer que l'incendie est éteint et qu'ils ne seront pas rappelés euh, pour, euh, pour un nouveau départ du coup d'incendie au même endroit. Voilà la Fire Family pour cette vidéo, j'espère que cela vous a plu, je vous ai débriefé trois incendies, euh, je vais continuer à vous débriefer, j'ai encore j'ai encore tout plein d'incendies à, 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 à débriefer avec vous. Je n'ai pas que des incendies, j'ai des, des interventions un peu particulières. Et j'ai vraiment hâte de, de vous montrer tout ça. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. N'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et venez dans les commentaires, discutons dans les commentaires. C'est toujours un, un plaisir de discuter avec vous. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci pour votre soutien. Rompez que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous. Et faites attention sur l'intervention. Ciao la famille.